ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ലെറി ഡേവി സിയാ ഫിസിക്സ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടൂന്റെ എക്സാം അല്ലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം എഴുതും അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോർഡ് എക്സാം അല്ലെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബോർഡ് എക്സാം മാർച്ചിൽ നമ്മൾ എഴുതും സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാം പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സെയിം എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ തൃശൂർ പൂരം പറയത്തില്ല തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് അതിനുമ്പ് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ മോഡൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ട്രയൽസ് ആണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമും മോഡൽ എക്സാമും സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ജാനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ഹാഫോട് കൂടെ മോഡൽ എക്സാമിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫുള്ളി പാറ്റായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് പോകുന്നത് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെന്ത് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ബോർഡ് എക്സാമിന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം സോ അതിനായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ഈ വർഷത്തെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പറയാം ബിഫോർ ദാറ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം പറയുന്നതല്ല കാരണം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് എം വി സാറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നടത്താനിരുന്നതാണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു സെന്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എം വി സാറ്റിന്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയത് സോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദാന്തുവിന്റെ കോഴ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരെ പഠിക്കാം നൂറ് ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രൈസസ് ഉണ്ട് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ എക്സാം എഴുതുന്നു ഈ എക്സാം എഴുതുമ്പം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പ്ലസ് റിപ്പീറ്റേഴ്സിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേറൊരു എക്സാം പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേറൊരു എക്സാം സോ ഇവർക്കെല്ലാം നടക്കുന്നത് മുപ്പത് മാർക്ക് സോറി മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ അറുപത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത് സോ നിങ്
നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പേടിയാണ് അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെ എടുക്കും ഇനിയിപ്പം ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഈ ഡൗട്ടൊക്കെയും നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും 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 എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് സോൾവിങ് ആപ്പ് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരിക ആൻഡ് ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും ഇതൊക്കെ തരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഫീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏട്ടാ ഒരു ഫീസും ഇല്ല കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷന് ഒരു ഫീസും ഇല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാ പ്രൈസസ് ഒന്നും അല്ല ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഡ്രോൺസിന്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഓക്കെ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ാണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സോ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് വരുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേട്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്റഗ്രൽസ് ഇത്രയുമാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഹൈ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ലോ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആണ് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ വൺസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ വെയിറ്റേജ് വരത്തുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഈവൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സിക്സ് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽസ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോസിലിക് ആക്സിഡ് ആസിഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സോ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൂടുതൽ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഈവൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ടൈം റിവൈസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ വേണം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടോ ഫിസിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടക്കമുണ്ട് ബാക്കി സബ്ജക്ടുകൾ പോലെയല്ല ലോ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളതുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹൈ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ എട്ട് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആണ് റേ ഓപ്റ്റിക്സിന് വരുന്നത് സോ ഹൈ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വെയിറ്റേജ് തന്നെയാണ് മക്കളെ എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സിമ്പിൾ അല്ല റേ ഓപ്റ്റിക്സ് പ്ലസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഷുവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ആറ് മാർക്കിന്റെ ആണ് ആ ആറ് മാർക്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ആറ് മാർക്കിൽ വരുന്ന രണ
ഞാൻ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാം അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിനുള്ള സെവന്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിലബസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ പഠിച്ചാൽ എന്റെ ഫോക്കസ് വരാ ബോർഡ് എക്സാമിനാണ് സോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ബോധം എന്താണ് ബോർഡ് എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ദെൻ ബോട്ടണിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബോട്ടണിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാട നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാനില്ല എല്ലാം ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ഓക്കെ എല്ലാം ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കിലാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും മൊത്തം അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ആറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് സോ ടോട്ടൽ തേർട്ടി മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ആണ് ബോട്ടണിക്ക് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിന് കൊടുക്കണം എന്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക കാരണം എല്ലാം ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക യെസ് നമ്മുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സമയത്തും കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി സുവോളജി ആണ് സുവോളജിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്കോർ വെയിറ്റേജ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്കോർ വെയിറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആറ് ആറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നും നാലും രണ്ടും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ബോട്ടണിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേടാ സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭയങ്കര കുറേ എന്താ പറയുക വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന് ഞാൻ സെഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ മിസ്സറോട് ചോദിക്കും മിസ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇത് അല്ല ഏറ്റവും ലോ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് മേ ബി നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാകുമോ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് മീ നോ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാകും സോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബട്ട് ഈവൻ ഡോ നിങ്ങൾ ഇത് ബോർഡ് എക്സാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ടേമിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വീണ്ടും കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ബോട്ടണി മാത്രമല്ല സുവോളജി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ടേമിലാണ് വരുന്നത് സോ ആ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിലും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ മാസം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിത്തി നിൽക്കുന്നത് നവംബർ മാസത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ബോർഡ് എക്സാം ക്രിസ്മസ് എക്സാമും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹോളിഡേയ്സും ആണ് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേറെ അവസരങ്ങൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ ജനുവരിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫെബ്രുവരിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടത്തില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പോകും ആൻഡ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺസ് ഈ ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമിന് വളരെ മിനിമം സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആകെ മിനിമം ടൈമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും റിവിഷൻ ചെയ്യാനും എന്നുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല സോ ആസ് വെൽ ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ഹൈ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് അ